，欢迎来到饥荒世界。今天同样给大家带来一个饥荒的模组，这个模组的名字叫做格乌古拉，日文是 g a l u g u l a 它同样隶属于 h o l l i b 这个人物是在直播的时候的一个虚拟形象，从外形大家就可以看出来，这个人物是一个鲨鱼，对吧？所以他就有鲨鱼的属性。下面我们就来介绍一下此人物。同样，这个人物的属性也是可以随意变更的，因此呢，这里我们就介绍它的默认属性。此人物的默认血量是一百点，饱食度是二百五十点，精神值也是一百点。这个血量应该可以和麦克斯韦有一拼了吧？而和麦克斯韦不一样的是，这个人物不但脆皮，而且饿得还快，所以啊，最好经常带一些食物在身边。每一个饥荒里的人物都有他的弱点和优点。那下面我们就来说一下这个人物非常强烈的优点。首先，这个人物进入世界的时候自带一个三叉戟和一个游泳圈。三叉戟的默认攻击力没有刻意去记，大概是四十点左右吧，是拥有耐久的。同时，这个三叉戟有一个技能，就是召唤出水柱，这个水柱会产生双倍的伤害，大概是八十点左右。顾名思义啊，既然是三叉戟，这个武器一定在水上使用更厉害了。因此，在水上的时候，它的攻击力会双倍。有的人或许会说，这个三叉戟的攻击力在陆地上是不是有点太低了呀？也就比长矛高那么一点点。而我在这里给大家介绍一个特殊的使用用途，那就是此三叉戟可以用来炸鱼。当你靠近水边的时候，预判一下，然后释放一个技能，这个时候水里的鱼啊、虾呀就全部会炸到岸边。如此一来，只要走过去把鱼虾敲死就可以，这样子我们就有吃不完的海鲜了。怎么样，是不是很妙？说完了三叉戟以后，我们再来说一下此人物的另外一个装备，就是救生圈。这个救生圈是没有耐久的，你可以将救生圈装备在衣服一栏里，然后你就可以直接跳到水里去了。没错，你没有听错，此人物可以直接跳到水里，不需要船只。而且由于此人物是一个鲨鱼，所以他在水上的行走速度会更快，大概会比陆地上快百分之二十左右吧。在水上的时候，此人物的潮湿度会急剧增加，不过不用担心，由于此人物是一个鲨鱼，他非常的喜欢水，所以潮湿度越高越好。这个时候你就会发现他的精神值会疯狂的上涨。没错，如此一来，只要是我们的精神值低了，直接跳到水里。我们的精神值就可以得到快速的恢复，而由于救生圈没有耐久，因此我们可以尽情的在海上游荡，随便去哪里都可以，比如说去月岛、去寄居蟹岛都是非常的方便。而且我们再也不怕海上的怪物了，遇到这种树精直接靠近敲死就可以。同样，由于没有船，所以我们可以在海里尽情的敲盐，这些海里的小虫子再也无法钻我们的船只了，想敲多久就敲多久。当然，如果你愿意的话，可以直接拿三叉戟把它们全部都干掉。另外，有了泳圈这一个永久性装备以后，我们还可以杀寄居蟹 BOSS。因为移动速度快啊，所以当寄居蟹 BOSS 放大招的时候，我们可以轻易的躲过。如此一来，寄居蟹 BOSS 也就是我们的囊中之物了。杀死它只不过是一个时间问题。那最后呢？由于此人物是一个鲨鱼，所以它也有鱼的属性。因此，它可以建造鱼人房屋，同时呢，鱼人也不会攻击它，这一点和小鱼人是差不多的呀。而作为鱼人组的一员，助人对你是非常痛恨的，所以离助人远一些吧。那关于此人物的介绍视频，本期就到这里了。有什么见解的话，可以在下方留言。我们下次见。